హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా వీడియోని చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏం చేయబోతున్నాము అంటే రైట్ సో టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్లో టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్లో చాలామంది అడగడం జరిగింది ఏంటి అని అంటే చూడండి ఇక్కడ సో ఆల్రెడీ యాక్సిడెంటల్ అంటే యాక్సిడెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చూసాము యాక్సిడెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చూసాము ఏంటది ఓన్లీ అంటే ఒక వెహికల్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి సమ్వేర్ ఇక్కడ ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత అది వెళ్ళాల్సిన స్పీడ్తో వెళ్ళకుండా కొంచెం స్పీడ్ తగ్గించి వెళ్ళింది అనమాట అంటే ఏంటి లాస్ట్ కేసులో మనం ఎలా చూ లాస్ట్ వీడియోలో మనం చూసినటువంటి కేసు ఏంటి ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే యాక్సిడెంట్ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాక్సిడెంట్ అయింది సో ఇది డిఫరెంట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసింది ఇట్లా కాకుండా ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అవ్వకుండా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకో అంటే ఇక్కడేమో లైక్ సంథింగ్ ఏదో ఎక్స్ అవర్స్ లేట్ వెళ్తే ఇక్కడ వై అవర్స్ లేట్ వెళ్ళింది సో ఇట్లాంటి కండిషన్ మనము లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాము సో లాస్ట్ వీడియోలో చూసాము లైక్ యాక్సిడెంట్ అంటే వన్ టైమ్ యాక్సిడెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాము రైట్ సో ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది ఏంటి అని అంటే టూ టైమ్స్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఎలా చేయాలి టూ టైమ్స్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం టూ టైమ్స్ యాక్సిడెంట్ సో టూ టైమ్స్ యాక్సిడెంట్ అంటే ఎలా అండి టూ టైమ్స్ యాక్సిడెంట్ అంటే ఎలా అని అంటే సో జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఒక వెహికల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది చూడండి ఒక వెహికల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది అది ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేసిందండి ఓకేనా సంథింగ్ ఏదో ఎక్స్ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసిందని అనుకుందాం సంథింగ్ ఏదో డి కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసిందని అనుకుందాం ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అవ్వగానే మనకు తెలిసిన అంటే బేసిక్గా యాక్సిడెంట్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది దాని స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది రైట్ ఆ స్పీడ్ రెడ్యూస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొంచెం దూరం ట్రావెల్ చేసింది ఇక్కడ మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అయింది చూడండి ఇంతకుముందు కేసులో ఓన్లీ వన్ టైం యాక్సిడెంట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ స్పీడ్తో వెళ్ళిపోయింది కొంచెం తగ్గించుకున్నది ఇంతకుముందు ఉన్న స్పీడ్ కంటే కొంచెం తగ్గిందంటే దాన్ని అసలైన వేగంతో ప్రయాణించకుండా కొత్త వేగంతో ప్రయాణించింది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక వేగం ఉంది ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత కొంచెం వేగాన్ని తగ్గించుకుంది మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అయింది మళ్ళీ వేగాన్ని తగ్గించుకుంటుంది సో మొత్తానికి అయితే దాని డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతుంది ఎన్నో అంటే మధ్యలో యాక్చువల్గా యాక్సిడెంట్ అవ్వకపోతే ఎంత టైం అయితే తీసుకుంటుందో ఇప్పుడు రెండు సార్లు యాక్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి మీనింగ్ ఏంటంటే లేట్గా వెళ్ళింది అనమాట ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ అంటే ఈ ఇట్లా టూ టైమ్స్ యాక్సిడెంట్ అయింది కదా ఇప్పుడు దీనికి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అనేది ఫస్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇక్కడ అయింది కదా ఇక్కడ అవ్వకుండా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అయింది ఈ సెకండ్ యాక్సిడెంట్ అనేది ఇక్కడ అవ్వకుండా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అయింది అప్పుడు ఇక్కడ సంథింగ్ ఒక టెన్ అవర్స్ లేట్ పోయింది అనుకో ఇక్కడ ఎయిట్ అవర్స్ మాత్రమే లేట్ పోతుంది అప్పుడు ఈ అంటే ఈ ట్రైన్ ఈ వెహికల్ యొక్క అసలైన వేగం ఎంత లైక్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వెహికల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ట్రైన్ వెన్ ఇట్ రీచెస్ ఇట్స్ డెస్టినేషన్ ఆ ట్రైన్ అనేది ఎంత వే ఎంత దూరాన్ని ప్రయాణించింది అది దాని డెస్టినేషన్ డెస్టినేషన్ని రీచ్ అయ్యే వరకు దాని గమ్యస్థానాన్ని చేరేసరికి అది ఎంత డెస్ దూరాన్ని ప్రయాణించింది అనేది మనకి ప్రశ్న ఓకేనా రైట్ ఇవో ఇది మనకి కాన్సెప్ట్ అండి ఎస్ సో ఇప్పుడు మనము దీనికంటే ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ మనము డిస్కస్ చేయాలి జాగ్రత్తగా వినండి ఎస్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన నిర్ణీత వేగంలో ఒక వ్యక్తి తన నిర్ణీత వేగంలో తన నిర్ణీత వేగంలో ఐదు బై ఆరు వంతు వేగంతో ప్రయాణించడం వల్ల ఐదు బై ఆరు వంతు వేగంతో ప్రయాణించడం వల్ల ప్రయాణించడం వల్ల తన గమ్యస్థానాన్ని తన గమ్యస్థానాన్ని తన గమ్యస్థానాన్ని స్థానాన్ని పది నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరెను పది నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరెను చేరెను అయినా అయినా 
అతని నిర్ణీత సమయం ఎంత అనేది మనకి ప్రశ్న అండి అతని నిర్ణీత సమయం ఎంత అనేది ఇప్పుడు మనకి ప్రశ్న చూద్దాము లైక్ యాక్చువల్గా దీన్ని ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు రైట్ దీనికి ఆన్సర్ మనకు అవసరం లేదు బట్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ టు సాల్వ్ దిస్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి మనం ఏ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఎస్ రైట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమైందనంటే వాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రయాణించాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ నాకు తెలియదు కాబట్టి డి అనుకుంటున్నా రైట్ యాక్చువల్గా వాడు ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్లీ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ డీ బై ఎక్స్ ఏనా ఎస్ డీ బై ఎక్స్ ఈజ్ అ టైమ్ బట్ వాడు ఇప్పుడు ఎంత యాక్చువల్గా ఎక్స్ స్పీడ్తో వెళ్ళాలి బట్ ప్రజెంట్ వాడు ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు ఈ టీ అనేది యాక్చువల్ యూజువల్ టైం అనమాట అంటే నిర్ణీత సమయం అంటాం కదా అది ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా మరి న్యూ టైం ఏమవుతుంది డి బై ఫైవ్ బై సిక్స్ ఎక్స్ చూడు ఇంతకుముందు ఏమో ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వెళ్తున్నాడు బట్ ఇలా వెళ్ళకుండా ఇలా వెళ్ళకుండా ఓ ఇలా వెళ్తున్నాడు కాబట్టి దీనికి దీనికి ఎంత సమయం డిఫరెన్స్ వచ్చింది పది నిమిషాలు అంటే డి బై ఫైవ్ బై సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ డి బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ టెన్ బై సిక్స్టీ ఎందుకు టెన్ బై సిక్స్టీ అండి ఇది పది నిమిషాలు కదా కాబట్టి బై అరవై పెట్టాలి ఇదిగో ఇది అంటే ఈ సమయానికి ఈ అంటే వాడు ఇంత వేగంతో వెళ్ళినప్పుడు ఇంత వేగంతో వెళ్ళినప్పుడు వాడు తీసుకునే సమయం కంటే వాడు వేగం తక్కువ చేసి వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక పది నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకుంటాడు అనేది కాన్సెప్ట్ అలాగనమాట సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ ఓకేనా ఇక దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇదే క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను సో దీనికి సొల్యూషన్ కావాలంటే మీరు చూడండి ఓకేనా ఏం లేదు దీని సొల్యూషన్ ఏం కావాలంటే ఫైవ్ కి సిక్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ కదా సో వన్ కి టెన్ అయితే టెన్ మినిట్స్ లేట్ అని ఇచ్చాడు కదా సో ఫైవ్ కి ఎంత అని అంటే చూడండి ఈ పైన ఉండేది ఎప్పుడు కూడా నిర్ణీత సమయము అసలైన సమయము వాస్తవ సమయం అవుతుంది కాబట్టి ఐదు ఇంటూ పది బై ఒకటి అంటే యాభై నిమిషాలు అనేది మనకు దీనికి ఆన్సర్ అవుతుంది ఎస్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఈ కండిషన్ అందరికి అర్థమైంది కదా ఎస్ ఇది కండిషన్ అండి క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా మరి ఎస్ వెళ్ళిపోదాం చూడండి నో క్వశ్చన్ కొంచెం పెద్దగానే ఉంటుంది బట్ అర్థం చేసుకుంటూ దాంట్లో ఉండే మజానే వేరు ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది క్వశ్చన్ చూడండి ఒక రైలు దాని మొత్తం ప్రయాణంలో రెండుసార్లు ప్రమాదానికి గురైంది ఎ ట్రైన్ మీట్స్ ఎ ట్రైన్ మీట్స్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ వైస్ ఇన్ ఇట్స్ జర్నీ ఓకే రైలు రైలు బయలుదేరిన ప్రదేశం నుండి నూట ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ప్రమాదానికి గురై అక్కడి నుండి అంటే విషయం ఏంది ఇక్కడ బయలుదేరింది అని అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి ఒక నూట ఎనభై కిలోమీటర్లు పోయింది పోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడో యాక్సిడెంట్ అయింది సో అక్కడి నుండి దాని అసలు వేగంలో రెండు బై మూడో వంతు వేగంతో ప్రయాణించింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణించింది అనుకోండి ఇప్పుడు రెండు బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది అసలు వేగంలో రెండు బై మూడో వంతు వేగంతో ప్రయాణించింది ఈ వేగంతో మరొక నూట నూట అరవై కిలోమీటర్లు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక నూట అరవై కిలోమీటర్లు మళ్ళీ ప్రయాణించిన తర్వాత నూట అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన తర్వాత మరొక ప్రమాద ప్రమాదం జరిగినప్పుడు దాని అసలు వేగంలో ఒకటి బై మూడో వంతు వేగంతో ప్రయాణించి దాని గమ్యస్థానాన్ని ఆరు గంటలు ఆలస్యంగా చేరుకుంది అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంది మరొక నూట అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన తర్వాత మరో ప్రమాదం జరిగింది కదా అక్కడ నుంచి అది ఏం జరిగిందంట అక్కడ నుంచి అది వన్ బై త్రీ ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణించింది వన్ బై త్రీ ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణించింది అయితే ఇక్కడ ఏమైందనంటే ఇక్కడ ఏమైందనంటే ఇక్కడ ఎన్ని గంటలు ఆలస్యంగా పోయిందంటే ఆరు గంటలు ఆలస్యంగా పోయింది ఎన్ని గంటలు సిక్స్ అవర్స్ లేట్గా పోయింది సిక్స్ అవర్స్ లేట్గా పోయింది రైట్ ఇప్పుడు ఇంకో కండిషన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎన్ ఏంటది ఒకవేళ మొదటి ప్రమాదం మరొక ముప్పై కిలోమీటర్లు ముందుకు వెళ్ళాక మరియు రెండవ ప్రమాదం మరొక అరవై కిలోమీటర్లు ముందుకు వెళ్ళాక జరిగి ఉంటే అతడు తన గమ్యస్థానాన్ని పదిహేడు బై నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాడు ఆయన అతని యొక్క అసలు వేగము మరియు తన యొక్క గమ్యస్థానం యొక్క దూరం ఎంత అన్నది ఇప్పుడు మనం చెప్పాలండి అర్థమైంది కదా ఎస్ మళ్ళీ ఒకసారి నేను క్లియర్గా చెప్తాను డోంట్ వరీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎస్ మనకి మెయిన్స్ లెవెల్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ తెలుగులో ఫస్ట్ టైం అండి మీరు ఎక్కడ వె
ఒక నూట ఎనభై కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్ అనే వేగంతో ట్రావెల్ చేసిందని అనుకుందాం ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ట్రావెల్ చేసిందని అనుకుందాం ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత యాక్సిడెంట్ అయింది కదా ఫస్ట్ యాక్సిడెంట్ అయింది కదా అప్పుడు ఏమైందంటే దాని వేగాన్ని తగ్గించుకున్నది ఓకేనా ఎంత తగ్గించుకుంది నూట ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ప్రమాదానికి గురై అక్కడి నుండి దాని అసలు వేగంలో రెండు అంటే దాని అసలు వేగం ఎంత ఎక్స్ ఇక్కడ నుంచి రెండు బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో వెళ్తుంది ఇట్లా ఎంతసేపు వెళ్ళిందంట ఒక నూట అరవై కిలోమీటర్ల వేగం మాత్రమే పోయింది ఎన్ని కిలోమీటర్లు నూట అరవై కిలోమీటర్ల వేగం మాత్రమే పోయింది దూరం మాత్రమే పోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక యాక్సిడెంట్ అయింది ఇంకొక యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే అది దాని ముందున్న వేగంలో అంటే దాని అసలు వేగం ఎక్స్ కదా దీని వేగంలో ఒకటి బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత దూరం పోయింది అనేది మనకు తెలియదు ఇంకో ఇక్కడ ఇది జరిగింది కాన్సెప్ట్ ఇట్లా ఇట్లా ప్రయాణించడం వల్ల ఇలా ప్రయాణించడం వల్ల అది దాని యొక్క గమ్యస్థానాన్ని ఎంత ఆలస్యంగా పోయింది ఆరు గంటలు ఆలస్యంగా పోయింది అది మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ దాని గమ్యస్థానాన్ని ఎన్ని గంటలు ఆలస్యంగా పోయింది అని అంటే ఆరు గంటల ఆలస్యంగా పోయింది అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు దీనికి ఒక మళ్ళీ ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది చూద్దాం ఆ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంది అనేది ఎస్ రైట్ ఇప్పుడు ఇట్లా కాకుండా ఇట్లా కాకుండా ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది కదా చూడండి ఇక్కడ ఒకవేళ మొదటి ప్రమాదం మరొక ముప్పై కిలోమీటర్ల ముందుకు వెళ్ళాక ఒకవేళ మొదటి ప్రమాదం అంటే నూట ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం పోయిన తర్వాత కాకుండా ఇంకొక ముప్పై కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా పోయిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎక్స్ అంటే ఈ ఈ వేగంతో ఇంకొక ముప్పై కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా పోయిన తర్వాత అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది ఇప్పుడు ఇది అంటే ఇది ఇక్కడ కాకుండా ఇంకొక అరవై కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత ఇంకొక అరవై కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత అయితే ఓకేనా ఇంకొక అరవై కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత అయితే అప్పుడు ఓవరాల్గా ఎంత లేటుగా పోయేటట చూడు ఏంటట పదిహేడు బై నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా వెళ్ళును పదిహేడు బై నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా వెళ్ళను ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కండిషన్లో వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వేగము ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రెండు బై మూడు ఎక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకటి బై మూడు ఎక్స్ సెకండ్ కండిషన్లో ఏమైందంటే ఇవో ఇది ఉందా ఈ కండిషన్ అనేది ఈ సమయంలో డిఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది అంటే ఈ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది అంటే ఇక ఈ ముప్పై కిలోమీటర్లు అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎక్స్ బట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ముప్పై కిలోమీటర్లు అనేది ఇక్కడ ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసిన రెండు బై మూడు ఎక్స్ మరి ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసిన ఎక్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఈ ముప్పై కిలోమీటర్లు ఏమో రెండు బై మూడు ఎక్స్ ఈ ముప్పై కిలోమీటర్లు ఏమో ఎక్స్ మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ని ఒకటి బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణిస్తే ఇక్కడ మాత్రము ఇది మొత్తం రెండు బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణించుడు ఇది రెండు బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాడు ఇక్కడ బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఒకటి బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ అంటే ఈ ముప్పై కిలోమీటర్లు ఇక్కడనేమో ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తే ఇక్కడ రెండు బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో ప్రయాణించుడు అంటే ఇక్కడ ఒకే దూరాన్ని వేరు వేరు వేగాలతో ప్రయాణించిన కాబట్టి సమయం అనేది తేడా ఉంటుంది ఎస్ మీరు చూడండి రోజు పొద్దున్న లేచి మీరు మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్కో కాలేజ్కో ఆఫీస్కో ఇన్స్టిట్యూట్కో వెళ్తున్నారు అనుకోండి మీరు రోజు ప్రయాణించేటటువంటి దూరం సేమ్ ఉంటుంది కానీ వేరు వేరు వేగాలతో ప్రయాణించినప్పుడు మీరు వేరు వేరు సమయాలు తీసుకుంటారు అది విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది మళ్ళీ ఈ అరవై కిలోమీటర్లు ఇక్కడనేమో రెండు బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో పోతుంది ఇక్కడ ఒకటి బై మూడు ఎక్స్ వేగంతో వచ్చింది ఎస్ అంతే కదా కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సమయం అంటే ఈ రెండింటికి సమయం డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఆరు గంటలు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది పదిహేడు బై నాలుగు గంటలు అంటే ఈ ముప్పై మీటర్ ముప్పై కిలోమీటర్లు కొంచెం ముందుకి అరవై కిలోమీటర్లు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ సమయం అనేది తక్కువ తీసుకుంది ఈ కండిషన్లో మరి సమయం అనేది ఎంత తక్కువ తీసుకుందండి ఎంత తక్కువ తీసుకుంది అని అంటే చూడండి ఎంత తక్కువ తీసుకుంది ఎందుకు తక్కువ తీసుకుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఇప్పుడు అసలు అది ఎలా జరిగింది అది ఎలా జరిగింది అనేది ఒకసారి నేను మీకు చెప్తాను ఒక్కసారి వినండి ఎస్ ఇక్కడ ఈ ముప్పై కిలోమీటర్లు అనేది చూడండి ఈ ఈ ముప్పై కిలోమీటర్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అంటే ఎక్కువ వే
యా ఏంటి ఇక్కడ ముప్పై బై రెండు బై మూడు ఎక్స్ మైనస్ ముప్పై బై ఎక్స్ ఇక్కడ సమయంలో తేడా అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ అర్ నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ ఈ అరవై కిలోమీటర్ల దాంట్లో ఈ అరవై బై ఇక్కడ ఎంత ఉంది వన్ బై త్రీ ఎక్స్ మైనస్ అరవై బై రెండు బై మూడు ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎంత సమయంలో తేడా వచ్చింది ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫోర్ ఏం చెప్పండి అది సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫోర్ అనే టైం అనేది ఇంకో ఇంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందన్నమాట జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎస్ ఇప్పుడు దీన్ని మనము సింప్లిఫై చేద్దాము ఎస్ చూడండి ఇక్కడ సో టూ వన్ జా టూ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఓకేనా సో ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ త్రీ పైకి వెళ్తుందండి సారీ ప్లస్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ బై ఎక్స్ మైనస్ ఇదెంత ఇది టూ థర్టీ టైమ్స్ సో థర్టీ ఇంటూ త్రీ థర్టీ ఇంటూ త్రీ నైంటీ నైంటీ బై ఎక్స్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫోర్ ఎస్ దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ అండి వెరీ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి వెరీ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఎస్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని మొత్తం సాల్వ్ చేద్దాం డినామినేటర్ అండి సేమ్ ఉన్నాయి కదా కింద ఎక్స్ బెడ్ వేసేయండి ఫోన్ ఫార్టీ సారీ మైనస్ థర్టీ మైనస్ నైంటీ ఎంత మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎంత ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత వాట్ ఈస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఈస్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ వాట్ ఈస్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ఎస్ సెవెంటీన్ సారీ దిస్ ఈజ్ సెవెంటీన్ అండి సెవెంటీన్ వాట్ ఈస్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెంటీన్ దట్ ఈస్ సెవెన్ ఎస్ సెవెన్ బై ఫోర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ సో వన్ నాట్ ఫైవ్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ వాట్ ఈస్ ఎస్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ కల్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ అనేది వచ్చిందా దాని అసలైన వేగం ఎంత అంటే సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దాని అసలైన వేగం ఎంత అండి సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇగో ఇది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది చాలా చాలా సింపుల్ ఎక్కడైతే సమయం డిఫరెన్స్ వస్తుందో ఎక్కడైతే వేగం దూరం అనేది ముందుకెళ్ళి ప్రయాణిస్తున్నాడో ఆ దూరము రెండు రెండు వేర వేగాలతో ప్రయాణిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ దూరంతో వాడు ఏ వేగాలతో అయితే ఆ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ వాడు ట్రావెల్ చేస్తున్నాడో ఆ సమయాల మధ్య భేదం తీసుకొని చూడండి ఇది సమయాల మధ్య భేదం ప్లస్ ఇది సమయాల మధ్య భేదం ఇక్కడ వచ్చిన సమయం మధ్య భేదము ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చిన సమయం మధ్య భేదము మొత్తం కలిపితే ఓవరాల్గా వచ్చినటువంటి మొత్తం సమయం మధ్య భేదము సో ఇలాగా అనమాట ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఎస్ చాలా చాలా సింపుల్ అండి ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ చిన్న కాన్సెప్ట్ మనకి ఇది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఎస్ ఓకే కదా ఇప్పుడు ఇంకోటి మనం ఇక్కడ ఏం ఫైన్ అవుట్ చేయాలండి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి ఫైన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ చెప్పేసా ఫైన్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద బిట్వీన్ ద స్టేషన్స్ ద ట్రైన్ ట్రావెల్స్ ఓకేనా డిస్టెన్స్ కూడా చెప్పమంటున్నాడు చూద్దాం డిస్టెన్స్ కూడా చెప్పమంటున్నాడు చూద్దాము ఎస్ ఇక్కడ మనకు వేగం అనేది ఎంత వచ్చిందండి ఏదైనా కండిషన్ తీసుకుందాం తీసుకుంటే ఈ కండిషన్ అయినా తీసుకుందాం లేకపోతే ఈ కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి నూట ఎనభై ని ఎంత వేగంతో పోయిండు అరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో పోయిండు ప్లస్ ఓకేనా తర్వాత నూట అరవైని ఎంత వేగంతో పోయిండు టూ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఓకేనా ప్లస్ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే మొత్తం డిస్టెన్స్ వచ్చి మొత్తం డిస్టెన్స్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డి అనుకుంటున్నా మొత్తం డిస్టెన్స్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇది వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఫార్టీ అయిపోయింది కదా మరి ఇదేమైతుంది డి మైనస్ త్రీ ఫార్టీ అవుతుంది ఏమైతే చెప్పండి డి మైనస్ త్రీ ఫార్టీ ఎస్ డి మైనస్ త్రీ ఫార్టీ మరి ఆ మిగిలిన ఆ మిగిలినటువంటి ఆ మిగిలినటువంటి డి మైనస్ త్రీ ఫార్టీ అనే దూరాన్ని మిగిలినటువంటి డి మైనస్ త్రీ ఫార్టీ అనే దూరాన్ని వాడు ఎంత వేగంతో ప్రయాణించాడు వన్ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇలా ప్రయాణించడం వల్ల అంటే యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఇలా ప్రయాణించింది కాబట్టి వాడు యాక్చువల్గా వాడు ఎంత సమయాన్ని తీసుకుంటాడు డి బై సిక్స్టీ ఇంత సమయం తీసుకోవాలి కానీ తీసుకోవాల్సిన సమయం కంటే ఆరు గంటలు ఎక్కువ తీసుకున్నాడు చూడండి వాడు యాక్చువల్గా వాడు ప్రయాణించేటటువంటి దూరము డి వాడు ఒకవేళ అరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో పోతే వాడికి ఇంత సమయాన్ని తీసుకోవాలి కానీ మధ్యలో టూ టైమ్స్ యాక్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి వాడు ఒక ఆరు గంటలు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు అంటే తీసుకోవాల్సినటువంటి సమయం కంటే ఆరు గంటలు ఎక్కువ తీసుకున్నాడు కాబట్టి దిస్ ఈస్ అ పాయింట్ అనమా
सो थ्री ट्वेंटी टाइम्स यस जीरो जीरो कैंसिल टू टू फोर 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 सा नो दिस इज फोर नो दिस इज ट्वेंटी यस प्लस डी बाई ट्वेंटी माइनस थ्री दिस इज वाट थ्री फोर्टी बाई ट्वेंटी यस डी बाई ट्वेंटी माइनस थ्री फोर्टी बाई ट्वेंटी दिस इज वाट सेवेंटीन ये जीरो जीरो कैंसिल टू सेवेंटीन टाइम्स यस इज ईक्वल टू वाट डी बाई सिक्सटी प्लस सिक्स ना कुछ जाग्रत सिंप्लीफ थ्री प्लस फोर सैवन सेवन मैनस सैवीन इज वाट माइनस टेन सो डी बै ट्वेंटी मैनस डी बै सिक्सटी इज ईक्वल टू सो दिस इज मैनस टेन इट दीको सेम अवतनी प्लस टेन सो सिक्स प्लस टेन सो डी बै ट्वेंटी मैनस डी बै सिक्सटी इज वाट सिक्सटी इज द एलसीएम थ्री डी मैनस डी इज ईक्वल टू सिक्सटीन यस ना इन इकडन दीक टू डी बै सिक्टी इज ईक्वल टू सिक्सटीन टू वन जा टू एट जा सो डी इज ईक्वल वाट सिक्सटी इंटू एट सिक्स एट फार्टी एट सो वाट इज द आंसर द आंसर विल बी फोर एटी किलोमीटर्स द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस द ट्रेन विच ट्रावल फ्रम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कदा ट्रेन अने प्लेस नीचे इंको प्लेस के कदा सो आ रे प्लेस मध्य डिस्टेंस एंता है फोर एटी किस सो दिस इज वाट Uh, the solution for the given question. Okay, now clear. Go and see. Only one. And the one-time accident. I know. Put be. And the our questions simplify. Jared and goes. They. This is simple. Go. Understand. Okay. Now. 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 Okay. फस्ट ऐक्सीडेंट अने को मुझे दीक मोदी समय भेदों इध रेडव समय भेदों रे कल मोतम समय भेदम वस्तु मन इलाम जरिए चला चला सिंपल नैक्स्ट क्वेश्चन के यस दिस्ज अ पाइंट या ना इध सेम क्वेश्चन सेम कई आफ क्वेश्चन मल्ल ये ट्रैन मीट्स टू ऐक्सीडेंट्स इन इट्स जर्नी और रैल दाने मत प्रयाणम रे सारू प्रमादा की गुरी रैल बैलदेरी प्रदेश ना रे वलभ किल वेल्लन तरह वेल्लन तरह प्रमादा की गुरी अक्ट ना दिन असल वेग में नाग बै ऐद वंत वेग प्रयाणीं वेगो तो मो नूट तो रूम कि वेल्लन तरह मो प्रमाद जरूर दाने असल वेग में मूड बै ऐद वंत वेग तो वेली गम्यस्था ने आर गंटल आलस्य चेरी रे प्रमादाल मो मो नूट इवे कि मुंक जी उटे अब आइल कृतम सारी कंटे मरक मरक ग मरक और गंट मुझे गम्यस्था चेरी उड़ेदे रैल मोतम एंत दूर प्रयाणमें कौली एंत दिन ओक वेग कम दिन ओक वेग कम दिन एंत दूर प्रयाणी मन कम सो चाल चला सिंपल आलरे इला कई आफ क्वेश्चन मैं आलरे मल्ल चुप्तना विन यंपल का रईट क्वेश्चन अभी पक्ने ना इकड मन की ऐक्चुअल ट्रैन अने ट्रावल ट्रैन अने इकड़की ट्रावल ट्रैन अने इकड़की ट्रावल ये ट्रैन मीट टू ऐक्सीडेंट अने जर्नी फस्ट ऐक्सीडेंट हापन टू फारटी कि फ्रम द स्टार पाइंट अटे रे वलभ कि दूर प्रयाणच तरह अभी ऐक्सीडेंट गुर इन वेगम वी एक्स कि पर्वर अंदम एक्स कि पर्वर अंदम ऐक्सीडेंट गुर तरह दिन ओरजल स्पीड एंत वेग तो हो नाइद वंत वेग तो हेल्त इला मल्ल अं एक्स फोर बै फाइव इंटू एक्स मल्ल ऐक्सीडेंट गुर दूर प्रयाणीन तरह सैकंड ऐक्सीडेंट हापन वन नई टू किमीटर्स फ्रम फस्ट ऐक्सीडेंट अटे फस्ट ऐक्सीडेंट इकडे कदा सो नूट तोबई रे कि दूर प्रयाणी तरह मल्ल ऐक्सीडेंट आई नूट तोबई रूम कि एंत वेग तो हो फोर बै फाइव एक्स इपू मल्ल ऐक्सीडेंट आई का मल्ल वेगा तग्चुक इपड़े वेग तो वेल्त दिन असल वेग में मूड बै ऐद वंत वेग तो वेल्त ये दूर पे मैं लास्ट कंडीशन दिस् इज पाइंट अन्ट ई हॉप यू आर् वेरी वेरी क्लियर इपू मरी एंत लेट वेलाड़ो फस्ट वी आर गंट लेट वे गंट लेट आर गंट लेट वे इला इलाक इंको कंडीशन इकड़ हाड बोथ ऐक्सीडेंट हापन वन ट्वेंटी किलोमीटर्स फर्दर ट्रैन वुड हाव रीच वन अवर् एर्लीयर 
దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఎస్ ఒక విషయం ఏందనంటే ఇంతకుముందు యాక్సిడెంట్ అనేది ఎక్కడ అయింది ఇంతకుముందు యాక్సిడెంట్ అనేది ఇక్కడ అయింది ఇంతకుముందు యాక్సిడెంట్ అనేది ఇక్కడ అయింది టూ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ తర్వాత అట్లా కాకుండా ఇట్లా కాకుండా ఇంకొక వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అని అన్నాడు సెకండ్ యాక్సిడెంట్ కూడా యాక్చువల్లీ సెకండ్ యాక్సిడెంట్ ఇక్కడ అవ్వాలి అట్లా కాకుండా ఈ సెకండ్ యాక్సిడెంట్ అనేది ఇంకొక ఇది కూడా సేమ్ ఇంకొక వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అయి ఉంటే వాడు ఎంత లేట్గా పోయాడు అంట ఇంతకు ముందు కంటే ఒక గంట వానికి ముందుగా గమ్యస్థానం చేరుకుంటున్నాడు అంటే ఏమన్నట్టు ఐదు గంటలు ఏడుగా పోయిండు అనమాట ఇక్కడ ఎన్ని గంటలు ఏడుగా పోయిండు ఐదు గంటలు ఏడుగా పోయిండు దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఎస్ ఇప్పుడు ఈ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో పోతున్నాడు మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత వేగంతో పోతున్నాడు ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ వేగంతో పోతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ ఎంత వేగంతో పోతున్నాడు త్రీ బై ఫైవ్ ఎక్స్ వేగంతో పోతున్నాడు జాగ్రత్త గమనించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ అయింది కదా సెకండ్ యాక్సిడెంట్ అంటే గీ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఏమో ఇక్కడ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ వేగంతో పోతే మరి గీ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంత వేగంతో పోతున్నాడు త్రీ బై ఫైవ్ ఎక్సే అంటే సేమ్ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఏమో ఇక్కడ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ వేగంతో సేమ్ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఏమో ఇక్కడ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ వేగంతో ఎస్ ఇక్కడ సమయ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఎక్స్ కే ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తే ఇక్కడ ఈ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫోర్ బై ఎక్స్ వేగంతో అనేది అర్థమవుతుందా ఎస్ ఇప్పుడు అంటే ఈ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లలో సమయం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది ఇక్కడ ఒక వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఒక వేగం ఇక్కడ ఒక వేగం కాబట్టి మనకి తేడా అనేది ఉంటుంది ఎస్ ఖచ్చితంగా తేడా అనేది ఉంటుంది చూద్దాం దాని తేడా అయింది అనేది ఎస్ చూడండి ఇక్కడ సొల్యూషన్ తీసుకుందాము ఈ నూట ఇరవై అనేది ఇక్కడ తక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి నూట ఇరవై బై ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ నూట ఇరవై బై ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ నూట ఇరవై బై ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ నూట ఇరవై బై వాట్ ఈస్ దట్ త్రీ బై ఫైవ్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ అ పాయింట్ అనమాట ఎస్ చూద్దాం ఇక్కడ మనము దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చూద్దాము సింప్లిఫై చేసి చూస్తే ఏమో వస్తుంది చూద్దాం ఎస్ ఇప్పుడు ఇది కట్ చేయండి ఫోర్ వన్ సో ఫోర్ థర్టీ టైమ్స్ ఎస్ ఈ ఫైవ్ పైకి వెళ్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ సారీ వన్ ఫిఫ్టీ బై ఎక్స్ అది వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ కాదు ఓన్లీ ఫైవ్ మాత్రమే పైకి వెళ్తే వన్ ఫిఫ్టీ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ బై ఎక్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ థర్టీ టైమ్స్ మళ్ళీ ఇది ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ బై ఎక్స్ ఎస్ మైనస్ ఇదేమవుతుంది త్రీ ఫార్టీ టైమ్స్ సో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత తేడా వచ్చిందండి సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంతే కదా కింద వన్ ఉంది వన్ కాదు కింద వన్ ఉందా వన్ ఏంటంటే ఇంత ముందు కంటే వన్ అవర్ ముందుగా పోతుందంటే ఫైవ్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్లో వెళ్తాడు అనమాట సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు కింద డినామినేటర్స్ ఏముంది కాబట్టి ఎక్స్ సో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ అంటే టూ ఫార్టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నా ఈ వేగం అనేది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నా హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేసెస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేసెస్ అయితే ఇక్కడ గమనిద్దాము ఇక్కడ గమనిస్తే మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వచ్చి వాడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో పోయిండు ప్లస్ అట్లా కాకుండా అట్లా కాకుండా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టైం యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఎలా వెళ్తున్నాడు ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇలా వెళ్ళాడు ఎస్ నెక్స్ట్ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ మిగిలిన డిస్టెన్స్ ఎంత అండి జాగ్రత్త చూడండి మొత్తం డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్స్ అనుకుంటే మిగిలిన డిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ మిగిలిన డిస్టెన్స్ వచ్చి ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ థర్టీ టూ ఫోర్ థర్టీ టూ బై ఎంత వేగంతో పోతుంది ఇప్పుడు త్రీ బై ఫైవ్ ఎక్స్
ఫైవ్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఎస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ట్వెల్వ్ సో ఫార్టీ ఎయిట్ కదా యా ఎస్ ట్వెల్వ్ టేబుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ టేబుల్ చూడండి ట్వెల్వ్ వన్ సా ట్వెల్వ్ సెవెన్ రిమైండర్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ సా ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ ఫోర్ సా ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అంతా ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనము ఇది ఎంత అనేది త్రీ బై ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సా ఓకేనా త్రీ ట్వెల్వ్ సా థర్టీ సిక్స్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఇది ఏంటిది ఫోర్ థర్టీ టూ బై థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ థర్టీ టూ బై థర్టీ సిక్స్ అంటే ఎన్నిసార్లు పోతుందండి ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది ఎస్ ఎన్నిసార్లు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది ప్లస్ డి బై సిక్స్టీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇజ్ ఈక్వల్ టు డి బై సిక్స్టీ ప్లస్ ఎక్స్ నా ఇక్కడ మనకి ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఇది తీసుకురండి ఇది తీసుకెళ్తే డి బై సిక్స్టీ మైనస్ ఎక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ ఎస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది ప్లస్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డి బై సిక్స్టీ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ బై ఏంటిది ఇది డి కదా సారీ డి అండి మొత్తం డిస్టెన్స్ డి అనుకున్నప్పుడు డి మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది డి ఎస్ ఇది కూడా డి నా ఇప్పుడు మొత్తం ఎల్సీఎం ఎంత వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఇది ఎన్నిసార్లు పోతుందండి ఇది త్రీ టైమ్స్ త్రీ డి మైనస్ ఫైవ్ డి త్రీ డి మైనస్ ఫైవ్ డి సో ఇక్కడ మనకి టూ డి వస్తుంది టూ డి టూ డి క్యాన్సిల్ సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకి వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వచ్చింది కరెక్టేనా ఎక్కడో సమ్వేర్ మిస్టేక్ పోయింది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎంత వేగంతో పోతుందండి ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఫస్ట్ ఇది ఫోర్ బై ఫైవ్ వేగంతో పోదు ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ సారీ దిస్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ కదా ఓకే సారీ ఫోర్ బై సిక్స్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సా ఎస్ ట్వెల్వ్ ఎస్ ఎస్ ఒక్కసారి వెయిట్ ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ దాకా అందరికీ క్లియర్ కదా ఏంటది టూ ఫార్టీ బై సిక్స్ సిక్స్టీ మనకు వేగం ఎంత వచ్చిందో ఉండే అసలు వేగం వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ స్పీడ్ దగ్గర ఏమైనా మిస్టేక్ చేసామా ఒక్కసారి చూద్దాము స్పీడ్ యా వన్ ట్వంటీ బై ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ బై ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ బై ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ఎస్ ఎస్ యా చిన్న మిస్టేక్ జరిగిందండి ఇక్కడ సో వాట్ ఈస్ దట్ మిస్టేక్ అనేది ఒకసారి చెప్తా వినండి ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువ వేగ ఎక్కువ సమయం లెక్కలు తక్కువ సమయాన్ని తీసేయాలి కదా సో మనం ఇక్కడ అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేసామంటే త్రీ బై ఫైవ్ అనేది చిన్న నెంబర్ అండి ఫోర్ బై ఫైవ్ అనేది పెద్ద నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది సో దిస్ ఈస్ త్రీ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ దిస్ ఈస్ త్రీ బై ఫైవ్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ఎస్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎస్ ఇది మొత్తం మళ్ళీ చెప్తాం ఒకసారి వినండి ఎస్ డోంట్ వరీ ఐఎమ్ హియర్ ఫర్ యూ ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ వన్ ట్వంటీని ఎలా వెళ్తున్నాడు అని అంటే ఫస్ట్ వన్ ట్వంటీ వచ్చి ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ఇది తక్కువ స్పీడ్ దేనికంటే వన్ ట్వంటీ కంటే సో ఈ ఎక్స్ కంటే ప్లస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ బై త్రీ బై ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇది తక్కువ స్పీడ్ కాబట్టి ఎక్కువ సమయం వస్తుంది సో వన్ ట్వంటీ బై ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టెన్ అంటే సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంతకుముందే సో ఇప్పుడు ఫోర్ థర్టీ టైమ్స్ సో ఇది ఏమవుతుంది ఇది వన్ ఫిఫ్టీ బై ఎక్స్ ఎస్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ బై ఎక్స్ నో త్రీ ఫార్టీ టైమ్స్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అంటే టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఇదెంత ఇది ఫోర్ థర్టీ టైమ్స్ మళ్ళీ ఇదెంత ఇది వన్ ఫిఫ్టీ బై ఎక్స్ ఓకేనా 
yes perfect minus 150 by x plus 150 by x cancel 200 minus 120 in the 80 80 by x is equal to 100 what is the speed and x equal to 8 80 like very very simple no problem now this is a concept manam ee maatram chinna mistake chesina kuda povutadi pedda pedda andagani iskovali chinna chinna andagani iskovali that is a point ippudu distance iskundam distance ante first 240 kilometers vaadu enta speed tho povutunadu 80 tho povutunadu tarvata next 198 kilometers ee asalu veegamlo 4 by 5 vantu veegam tho povutadu kabatti so into 8 మొత్తం డిస్టెన్స్ అంటే మొత్తం డిస్టెన్స్ మనం డి అనుకుంటే వాడు నెక్స్ట్ డి నెక్స్ట్ ఇంకెంత దూరం మిగిలి ఉంటుందండి డి మైనస్ ఫోర్ థర్టీ టూ ఈ డి మైనస్ ఫోర్ థర్టీ టూ ఎందుకు వచ్చింది అని తెలవాలి అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు ఎంత వేగంతో వెళ్తున్నాడు త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిటీ సో యాక్చువల్గా వాడు ఎంత సమయం తీసుకోవాలి డి బై ఎయిటీ అనే సమయం తీసుకోవాలి అంటే మొత్తం దూరం బై మొత్తం స్పీడ్ వేస్తేనే మొత్తం కాలం వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు వాడు ఆరు గంటలు ఆలస్యంగా వెళ్తున్నాడు ఎన్ని గంటలు ఆలస్యంగా వెళ్తున్నాడు ఆరు గంటల ఆలస్యంగా వెళ్తున్నాడు డి బై ఎయిటీ ప్లస్ సిక్స్ నా ఎయిటీ త్రీ టైమ్స్ సో ఇదేంటండి ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ త్రీ టైమ్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ త్రీ టైమ్స్ వన్ నైంటీ టూ సో త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సో ఇదేమైందండి ఇది ఫైవ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ త్రీ సో ఫార్టీ ఎయిట్ సో డి బై ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ థర్టీ టూ బై ఫార్టీ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్ థర్టీ టూ బై ఫార్టీ ఎయిట్ ఎస్ ఫోర్ థర్టీ టూ బై ఫార్టీ ఎయిట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డి బై ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ నో ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎన్నిసార్లు పోతుందండి ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్ టైమ్సా ఎస్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్ టైమ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇదేమొస్తుంది సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అండి సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ ఎస్ నా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి డి బై ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ డి బై ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ యా సో ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం ఎంత థర్టీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఎస్ ఇది ఎన్నిసార్లు ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఇస్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఎస్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్ వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం అండి ద ఎల్సిఎం ఈస్ టూ ఫార్టీ యాక్చువల్లీ టూ ఫార్టీ ఎందుకు టూ ఫార్టీ ఎందుకు టూ ఫార్టీ అని అంటే ఎయిటీ త్రీ ఇస్ అ టూ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇస్ అ టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ సో ఇది ఎన్నిసార్లు ఫైవ్ డి మైనస్ త్రీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ సో టూ డి బై టూ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ టూ వన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ నైన్ సో వన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే మొత్తం థౌజండ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే మొత్తం థౌజండ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఐ హోప్ యుఆర్ వెరీ వెరీ క్లియర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మాత్రం కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలండి దిస్ ఈజ్ అ ఎప్పుడైతే మనకి ఒక వెహికల్ అది ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి యాక్సిడెంట్కి గురైతే ఎలా చేయాలి రెండుసార్లు యాక్సిడెంట్కి గురైతే ఎలా చేయాలి అనేది దిస్ ఈజ్ అ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఐ హోప్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ క్లియర్ ఎస్ సో ప్లీజ్ షేర్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఐ లైక్ ద వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ yes